మ్యాథ్స్ 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 అండ్ మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ కష్టం అని చెప్పి నేను ఎంపీసీ తీసుకోవాలా మ్యాథ్స్ కష్టం అని చెప్పి నేను బిఎస్సి ఆర్ హిస్టరీ హిస్టరీ అయినా తీసుకుంటా కానీ మ్యాథ్స్ తీసుకోను ఇలా అనుకొని మీరు అక్కడికి వెళ్ళేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు దెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు టేక్ మ్యాథ్స్ ఐ మీన్ యాజ్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ ఒకవేళ రెండోది ఇప్పటికి కూడా నాకు మ్యాథ్స్ లేని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అని అంటే గ్రూప్స్ ఉన్నాయి నేను అవి వెళ్తా ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ లేదు సి వన్ థింగ్ ఈజ్ ఫర్ షూర్ మ్యాథ్స్ అనేది ఎక్కడైనా ఉంటుంది మీరు ఇచ్చే డబ్బుల్లో కూడా ఉంటుంది పది రూపాయలు ఇచ్చి మీరు ఫైవ్ రూపీస్ తీసుకో ఆర్ సెవెన్ రూపీస్ ఖర్చు చేస్తే త్రీ రూపీస్ రావాలని తెలియాలి ఇది ఓకే ఇవన్నీ మాకు తెలుసు సార్ కానీ ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి వచ్చేసరికి ఇంత మ్యాథ్స్ మా వల్ల కాదు లెట్ మీ టెల్ యూ ఫ్రాంక్గా ఒక ఫ్రెండ్గా చెప్తున్నా బైనామియల్ థీరమ్ ఎక్స్పాన్షన్ కానీ ఎంత డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఈక్వేషన్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మీరు చదివే ఎగ్జామ్స్లో లేవు గాట్ ఎట్ ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ మ్యాథ్స్ ఉంది అంటే ఎంత ఉంది ప్రతి ఒక్క అర్థమెటిక్ క్వశ్చన్లో మ్యాథ్స్ పోర్షన్ ఎంత అనేసి నాకు తెలిసి మనమే మాట్లాడుతున్నాము సో డూ షేర్ ఇట్ విత్ యో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నాన్ మ్యాథ్స్ ఫ్రెండ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ నాకు వచ్చేది లేదు మీకు వచ్చేది ఏమీ లేదు ఇట్ ఈస్ దట్ వాళ్ళకి వాళ్ళ లైఫ్లో కొద్దిగా హెల్ప్ అవుతుంది రైట్ టైంలో అనేసి మన ఒక తప్పన వాచ్ దిస్ వీడియో ఇన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్స్ స్పీడ్ అండ్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎగ్జాంపుల్స్ త్రూ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం లెట్ ఎస్ నో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ దిస్ లెట్ మీ గివ్ యూ దట్ ఓకే దిస్ ఈజ్ యువర్ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయండి దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఎస్ఎస్సి సీజియల్ ఏదో పాతకాలం నాటి బుక్లు తీసుకొని నేను చెప్పట్లా బట్ దిస్ ఈజ్ ద లేటెస్ట్ ఎస్ఎస్సి సీజియల్ టైర్ టూ టైర్ టూ నాట్ టైర్ వన్ కూడా అటెంప్ట్ దిస్ క్వశ్చన్ బై పాజింగ్ యూ ద వీడియో కాలేదు అని అంటే ఓకే ఇట్స్ ఓకే సి లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ థింగ్ ఇక్కడ చూడండి ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ థర్టీన్ పర్సన్స్ ఫస్ట్ థర్టీన్ పర్సన్స్ యొక్క యావరేజ్ ఎంత అంట సెవెంటీ ఎయిట్ ఓకే ఈ థర్టీన్ ఎవరు మొత్తం పద్నాలుగు మంది ఉన్నారు ఆ పద్నాలుగు మందిలో ఫస్ట్ థర్టీన్ పర్సన్స్ యొక్క యావరేజ్ ఈస్ సెవెంటీ ఎయిట్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్త్ పర్సన్ ఈజ్ థర్టీ నైన్ కేజీ మోర్ దాన్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోర్టీన్ పర్సన్స్ ఫైన్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్త్ ఫోర్టీన్త్ పద్నాలుగో పద్నాలుగో వ్యక్తి యొక్క బరువు ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఓకే దీన్ని ఎలా చేస్తారు ఫస్ట్ థర్టీన్ పర్సన్స్ అంటే నాకు తెలుసు మీరు వచ్చిన వెంటనే క్వశ్చన్ చూసిన వెంటనే దిస్ ఈజ్ సెవెంటీ ఎయిట్ పదమూడు మంది కాబట్టి పదమూడు ప్లస్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్త్ ఈజ్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్త్ ప్లస్ దీనికి ఎంత థర్టీ నైన్ ఎక్కువ దీని టోటల్ డివైడ్ బై ఫోర్టీన్ ఇది చేసుకుంటే మీరు వెళ్తే ఎంతవరకు వస్తుంది నో దిస్ మస్ట్ నాట్ బి యువర్ వాట్ ఇస్ క్రైటీరియా మీకు తెల్ నాకు తెలుసు మీరు కన్వెన్షనల్ మెథడ్ ఫాలో అవుతారు నేను టకాటక్ వేసేస్తాను సార్ అంటే ఎస్ యూ కెన్ డూ దాట్ టు But there is one more easier option where you can have the usage of your brain. Chala easy. Let me erase this. In pakkan bitta adda. Okay. Now you see. Ikkada. Manak kawal sindhi enti. Manak kawal sindhi enti. Manak gurthu nda ali. Undi 14th person yakka weight. Now. I'll do the question. In which way you need to do ane chupista. 78 kg ane di. Actual 13 person yakka. Padmood mandi yakka average. ప్లస్ ఇక్కడ యావరేజ్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్త్ ఉంటుంది ఫోర్టీన్ పీపుల్ యొక్క యావరేజ్ ఎంత ఉంటుంది ఏ పద్నాలుగు అనుకుందాం యావరేజ్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ పర్సన్స్ కానీ వాళ్ళ యొక్క యావరేజ్కి థర్టీ నైన్ యాడ్ చేస్తే థర్టీ నైన్ యాడ్ చేస్తే ఇది ఎవరిది పద్నాలుగో వ్యక్తి యొక్క యావరేజ్ సారీ పద్నాలుగో వ్యక్తి యొక్క వెయిట్ ఇది టోటల్ రైట్ యా దిస్ ఇస్ ది టోటల్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్త్ డబ్ల్యూ ఫోర్టీన్త్ మనకు కావాల్సింది కూడా అదే కానీ ఇక్కడ బాగా చూస్తే మీరు బాగా చూస్తే వాట్ విల్ ఐ డూ ఈజ్ యూ జస్ట్ సీ దిస్ వాట్ విల్ ఐ డూ ఐ డివైడ్ దిస్ థర్టీ నైన్ డివైడెడ్ బై థర్టీన్ ఎంత వస్తుంది దిస్ విల్ బీ త్రీ ఈ త్రీ అనేది నేను ఎక్స్ట్రా ఉంది కదా దీనికి యాడ్ చేస్తా ప్లస్ త్రీ వాట్ ఈస్ దిస్ దిస్ ఈజ్ ఎయిటీ వన్ వాట్ ఈస్ దిస్ దిస్ ఈజ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ పీపుల్ కానీ మనకు అడిగింది ఏంటి వెయిట్ ఆఫ్ ద ఫోర్టీన్త్ పర్సన్ వెయిట్ ఆఫ్ ద ఫోర్టీన్త్ పర్సన్ ఏంటి ఈ మొత్తం గ్రీన్ బాక్స్ ఎంత యావరేజ్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ ఇక్కడ ఎయిటీ వన్ వచ్చింది సో ఇట్ ఈస్ ఎయిటీ వన్ ప్లస్ థర్టీ నైన్ ఆన్సర్ ఇస్ వన్ ట్వంటీ
త్రీ అడిషన్స్ ఒక డివిజన్ ఎంతసేపు అండి కాంట్ యూ రిమెంబర్ ద థర్టీన్ టేబుల్ థర్టీ నైన్ డివైడ్ బై థర్టీన్ ఇది మ్యాథ్స్ టైర్ టూ లెవెల్లో సీజిఎల్లో కొన్ని ఈజీ క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చాయి బట్ దిస్ ఈజ్ ద మ్యాథ్స్ లెవెల్ సార్ ఇదేంటి ఇది అని అంటే లెట్ మీ టెల్ యూ ఇక్కడ మీకు ఏం అర్థం కాదు మీకు థర్టీ నైన్ డివైడ్ బై థర్టీన్ త్రీ అర్థమైంది సెవెంటీ ఎయిట్కి త్రీ యాడ్ చేస్తే ఎయిటీ వన్ అర్థమైంది ఎయిటీ వన్కి థర్టీ నైన్ యాడ్ చేస్తే వన్ ట్వంటీ అర్థమైంది కానీ ఎందుకు చేసామనేది అర్థం కాల ఇప్పుడు చెప్పండి మీకు మ్యాథ్స్ రాదా మ్యాథ్స్ ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుంది యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ మ్యాథ్స్ ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుంది కానీ మనకి మనం డీల్ చేసేది మాత్రం మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్ కాదు మనం డీల్ చేసేది క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ దట్ మీన్స్ యువర్ యాటిట్యూడ్ ఆర్ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ అ క్వశ్చన్ మీకు గివెన్ అ క్వశ్చన్ హౌ అ పర్సన్ అండ్ ఇన్ వాట్ ఇమీడియట్ రెస్పాన్స్ అనేది ఉంటుంది అనేసి ద పీపుల్ సీ ఫార్ ఆర్ లుక్ ఫార్ ఇక్కడ మీకు కావాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ మీకు కావాల్సింది అనాలిసిస్ ఈ అనాలిసిస్ మీకు వచ్చింది అని అంటే మ్యాథ్స్లో ఏముందండి ఇది ప్రతి ఒక్క చిన్న పిల్లోడికి ఈవెన్ అ బైపీసీ స్టూడెంట్ ఆర్ ఈవెన్ అ టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్ కూడా ఇది చేయగలడు ఎయిటీ వన్ ప్లస్ థర్టీ నైన్ ఇది మనకు థర్డ్ క్లాస్లో నేర్పించుంటారు అఫ్ కోర్స్ ఒక క్యూబ్ రూట్ ఒక స్క్వేర్ రూట్ అనేటివి కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం బట్ క్యాల్కులేషన్ పార్ట్కి వచ్చేసరికి ఇది మినిమమ్ అండ్ ఇది యావరేజ్ గాట్ ఇట్ ఇంతే ఉంటుంది లెవెల్ మీరు ఎంత చూసుకున్నా కూడా ఇంతే ఉంటుంది డోంట్ వరీ దిస్ ఇస్ ద బిగినింగ్ మీరు ఏ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్కి వచ్చే క్వశ్చన్స్ కూడా మనం డీల్ చేస్తాం కదా అందులో మ్యాథ్స్ ఎంత ఉందో కూడా మనం చూస్తాం ఈ ఒక్క రోజుకైనా ఈ ఒక్క వీడియోకైనా ఈ ఒక్క పూటకైనా లేదుగా ఇట్ ఈస్ ద బిగినింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఎండింగ్ దట్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎండ్ విత్ దిస్ వీడియో ఫైనలీ ఏంటి అంటే ఈ క్వశ్చన్కి ఎలా చేసామనేది మనకు తెలియాలి ఫస్ట్ దీనికి ఒక కాన్సెప్ట్ మీకు మ్యాథ్స్ కాదు తెలియాల్సింది దీనికి కావాల్సింది ఒక థిరీ వన్ టూ సపోజ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ దీని యొక్క యావరేజ్ ఎంత అండి దీని యావరేజ్ ఎంత అంటే త్రీ అంటారు రైట్ ఇది మీకు తెలిసిన థీరీ దీన్ని బట్టి మీరు యావరేజ్ కలుతారు రెండోది కూడా మీకు తెలుసు ఇది ఫస్ట్ మెథడ్ సెకండ్ మెథడ్ ఏంటి సెకండ్ మెథడ్ మీకు తెలుసు ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఆరల్స్ ఇది ఎట్లా తెలుసు ఫస్ట్ది వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇదే కదా ఇది మీకు తెలిసింది డివైడెడ్ బై సిక్స్ సమ్ డివైడెడ్ బై నంబర్ నంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇట్ ఈస్ త్రీ ఇది యావరేజ్ ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ ఇది ఎట్లా అండి మెథడ్ సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఈజ్ త్రీ మీరు బాగా చూడండి ఇక్కడ కూడా వాట్ ఈస్ ఇస్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఈజ్ త్రీ ఫోర్ ప్లస్ టూ బై టూ ఈజ్ త్రీ ఇట్ ఈస్ మిడిల్ నంబర్ ఈజ్ త్రీ ఈవెన్ ఒక ఆర్డ్ సీక్వెన్స్ ఉందంటే దాంట్లో మిడిల్ నంబరే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఏపీ ఏపీ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు అరిథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ దెన్ ఇట్ ఈస్ మిడిల్ నంబర్ ఈజ్ యావరేజ్ అని చెప్తాం ఇది సెకండ్ మెథడ్ ఇదంతా మీరు నేర్చుకుంటారు మూడోది ఉంది అది వాడాడు ఏదైతే మనకు క్వశ్చనర్ లేదా ఎగ్జామినర్ మనం తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటారో అది మనం తెలుసుకొని ఉండాలి అప్పుడే మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ ఈజీ అవుతుంది అలా కాకుండా నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్తో నేను వెళ్తాను అంటే యూ కెన్ డూ ద క్వశ్చన్స్ బబా బట్ యూ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ మోర్ ఎఫర్ట్ దానికి మనం రెడీ కలేము సో క్వశ్చనర్ ఏమడుగుతున్నారో అది మనకు తెలిసి ఉండాలి నా లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ థింగ్ థర్డ్ మెథడ్ ఏంటి అని అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫీల్ దట్ విచ్ యూ జనరేట్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ వెరీ క్వాలిటేటివ్ సెషన్స్ విత్ క్వాలిటేటివ్ పీపుల్ వెయ్యి క్వశ్చన్లు చేస్తే మనకు వచ్చే ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత ఉంటుందో దానికంటే ఒక పది ఇరవై ముప్పై నలభై యాభై వెరైటీస్ ఉంటాయి ఆ వెరైటీస్ని మీరు కంటిన్యూస్గా చర్న్ చేస్తే దానివల్ల వచ్చే ఫీల్ దాంట్లో ప్రతిరోజు ప్రతిసారి మీరు రిపీట్ చేస్తూ ఉంటారు అవే క్వశ్చన్స్ రిపీట్ చేస్తే మీకు ఏవో టెక్నిక్స్ వస్తూ ఉంటాయి అది మీకు కావాలి లెట్ మీ టెల్ యూ దాట్ ఫస్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి సపోజ్ ఈ త్రీ అనేది మీరు రెఫరెన్స్గా తీసుకుంటే త్రీకి టూ అనేది ఎట్లుంది మైనస్ వన్లో తక్కువ ఉంది త్రీకి వన్ అనేది ఎట్లుంది మైనస్ టూలో ఉంది ఐ మీన్ తక్కువ ఉంది అదే త్రీకి ఫోర్ ఎలా ఉంది ప్లస్ వన్లో ఉంది ఇదే త్రీకి ఫైవ్ ఎలా ఉంది ప్లస్ టూలో ఉంది నవ్ What is the average? Average ain't tea and we will not get it or none not get it. You were not going to it is making each and every digit balance in the sequence making each and every digit balance. Allah chayya ali in ante ikkada minus one nun gada e minus one and a deficiency ni plus one and a extra same magnitude to manamu
నంబర్కి యాడ్ చేస్తా అప్పుడు ఏమైపోతుంది ఇక్కడ ఇది త్రీ అయిపోతుంది మైనస్ టూ చేస్తే ఇక్కడ ఆ ప్లస్ టూ చేస్తే ఇక్కడ త్రీ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఉండేది త్రీ ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ అయిపోతాయో ఆ ఈక్వల్ అండ్ కామన్ నంబరే యావరేజ్ అనొచ్చు ఆ ఈక్వల్ అండ్ కామన్ నంబరే యావరేజ్ అనొచ్చు ఇది యావరేజే ఇది యావరేజే ఇది యావరేజే ఏదన్నా నంబర్ తీసుకోండి దట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ కంప్లీట్ సీక్వెన్స్ ఆ యావరేజ్ నీ కాన్సెప్ట్ ఈ యావరేజ్ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకునే మనకి క్వశ్చన్ అడిగాడు అండ్ ఇట్ చెక్ లైక్ దట్ వస్తుంది సార్ ఇక్కడికి ఇది నేర్చుకుంటే అయిపోతుంది అంటే నో 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 ఇది మినిమం ఇంకొక పాయింట్ ఉంది అది చెప్తా వినండి లెట్ మీ టెల్ యూ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇది మనకు కావాలి టైం వేస్ట్ కాకుండా రైట్ ఎప్ నో లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ థింగ్ దిస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఆరల్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ దీని యొక్క యావరేజ్ ఎంత అంటే త్రీ అని చెప్పేస్తున్నారు యూ నో ద మెథడ్స్ ఐ అగ్రీ మీరు తోపులు కానీ ఎక్స్ట్రా నెంబర్ సిక్స్ అనేది వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమైపోతుంది అప్పుడు మీరు చెప్తారు సార్ ఇక్కడ ఈవెన్ సీక్వెన్స్ ఉంది అరిథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉంది దీని యొక్క యావరేజ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత సెవెన్ బై టూ యావరేజ్ అంటారు లేదు దీని యావరేజ్ తీసుకున్నా అంతే దీని యావరేజ్ తీసుకున్నా అంతే అంతే కదా దీని యావరేజ్ తీసుకున్నా అంతే వెరీ గుడ్ ఐ అగ్రీ కానీ యాక్చువల్ కావాల్సింది ఎక్స్టెండెడ్ కాన్సెప్ట్ ముందు ఇక్కడ ఫైవ్ వరకు ఉంటే త్రీ ఉన్నింది కానీ సిక్స్కి వచ్చేసరికి ఇది కాస్త త్రీ పాయింట్ ఫైవ్కి పెరిగింది ఆ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎందుకు పెరిగింది భయ్య అనేది తెలియాలి అదే అడిగాడు దట్ ఈస్ వాట్ అది మీకు తెలిసింది ఏంటంటే వెరీ గుడ్ వెల్ అండ్ గుడ్ మీరు దాన్ని అప్లై చేయగలుగుతున్నారంటే వెల్ అండ్ గుడ్ యూఆర్ అన్ అ వెరీ గుడ్ స్టేట్ లేదు అని అంటే యూ కెన్ సీ ద వాచ్ వాచ్ ద వీడియో సి ఇక్కడ సిక్స్త్ డిజిట్ యాడ్ అయింది అని అంటే యాజ్ వీ డిస్కస్డ్ హియర్ ఎనీథింగ్ దట్ విచ్ యా ఎనీథింగ్ దట్ విచ్ యాడ్స్ మస్ట్ బీ మస్ట్ బీ వాట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఈక్వల్లీ అప్పుడైతేనే ఆ యావరేజ్ అవుతుంది ఈయన సిమిలర్ ఫ్యాషన్ ఇక్కడ కూడా సిక్స్ అనేది వచ్చింది ఈ సిక్స్ అనేది ఏమవ్వాలి ముందు ఇనీషియల్గా ఇక్కడ వరకు త్రీ ఉన్నింది రైట్ ఈ త్రీలో ఈ సిక్స్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు త్రీ అండ్ త్రీ త్రీ ప్లస్ త్రీగా రాసుకోవచ్చు ఈ త్రీ యావరేజ్ కోసం త్రీ వచ్చింది కానీ ఎక్స్ట్రా త్రీ వచ్చింది చూడండి ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్కి ఒక మెయిన్ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం ఈ ఎక్స్ట్రా త్రీ వచ్చింది అనుకోండి ఈ ఎక్స్ట్రా త్రీని ఏం చేయాలి మనం ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలంటే ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం సిక్స్ ఉన్నాయి ఆ సిక్స్ మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాల్సిన అమౌంట్ ఎంత త్రీ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది కాబట్టి ఎంతమంది మధ్యలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి ఈక్వల్గా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఆరు మంది మధ్యలో అప్పుడు ఎంత వస్తుంది వన్ బై టూ అంటే ఏంటి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇది యాడ్ అవ్వాలి దేనికి యాడ్ అవ్వాలి ముందు ఉన్న యావరేజ్ ముందు ఫైవ్ ఉన్న యావరేజ్ అంతే కదా ఫైవ్ వరకు ఉన్న దానికి యావరేజ్ ఎంత త్రీ త్రీకి మీరు యాడ్ చేసి అప్పుడు ఏమవుతుంది త్రీ పాయింట్ సారీ త్రీకి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అయిపోతుంది అది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది అప్పుడు మీరు చూడండి బాగా చూడండి కావాలంటే ఇది ఎందుకు ఇట్లా వచ్చింది అనేది మనం ఇప్పుడు కూడా నేర్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ మధ్యలో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఉందనుకుందాం రైట్ ఇక్కడ ఏముంది సిక్స్ ఉంది ఇక్కడ కూడా త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుంది ప్లస్ ఎంత ఉంది టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ ఎంత ఉంది ప్లస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది ఓకే ఇక్కడ ఎంత ఉంది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్తో పోలిస్తే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్తో పోలిస్తే ఫైవ్ ఎంత ప్లస్ టూ ఉంది టూ పాయింట్ ఫైవ్ సారీ ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ ఎంత ఉంది ఇది ఫైవ్ ఇది ఫోర్ ఇన్ అ సిమిలర్ ఫ్యాషన్ యూ కెన్ చెక్ దిస్ ఫైవ్ అనేది ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కానీ ఇక్కడ బాగా చూడండి ఈ టూ అనేది ఎట్లుంది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్కి మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్లో ఉంది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఇక్కడ ఎట్లుంది మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్లో ఉంది దట్స్ ఇట్ ఈ ప్లస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కాస్త ఇక్కడికి ఐ మీన్ ఎక్కడికి ఈ వన్కి ఇచ్చేస్తే అప్పుడు ఏమైపోతుంది ఈ మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్లో టూ పాయింట్ ఫైవ్ పోతే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అయిపోతుంది ఆ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అయిపోతుంది అలాగే ఇక్కడ ఎఫిషియంట్గా సర్ప్లస్గా ఉన్న ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కాస్త డెఫిషియంట్ ఉన్న టూకి ఇచ్చేస్తే ఇక్కడ కూడా త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది ఇది కూడా త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది ప్రొవైడెడ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఇక్కడ ప్లస్ యాడ్ చేస్తాం ఇక్కడ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ అవుతుంది ఇన్ అ సిమిలర్ ఫ్యాషన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నంబర్ ఇన్ ద సీక్వెన్స్ బికమ్స్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ దిస్ ఈజ్ ద యావరేజ్ కాన్సెప్ట్ ఒక నంబర్ ఎక్స్టెండ్ అయినా ఎలా
రైట్ ఇప్పుడు టోటల్ యావరేజ్ ఎంత టోటల్ యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఫోర్టీన్ అవ్వాలి ఏ ఫోర్టీన్ అనేది యావరేజ్ అయితే ఎక్స్ అనుకుంటే ఏదో ఒకటి ఆ ఎక్స్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది కానీ యావరేజ్ కంటే ఎక్కువ ఎంత ఉంది థర్టీ నైన్ ఈ ఎక్కువ ఉన్న థర్టీ నైన్ దేంట్లో డివైడ్ అవ్వాలి మొత్తంలో డివైడ్ అవ్వాలి కదా సార్ అంటారు అవునా కదా ఈ మొత్తంలో డివైడ్ అవ్వాలి ఈ మొత్తంలో డివైడ్ అవ్వాలి కరెక్టే కానీ మొత్తంలో డివైడ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏ ఫోర్టీన్లో సపోజ్ ఇది టెన్ అనుకోండి ఇక్కడ టెన్ అనేది ఉంది ఇక్కడ ట్వంటీ అనుకోండి ఇక్కడ ట్వంటీ అనేది ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ట్రా ఎవరికి యాడ్ చేయాలి మిగిలిన వాళ్ళకి యాడ్ చేయాలి పదమూడు మందికి పదమూడు మందికి యాడ్ చేయాలి ఎందుకంటే టు కీప్ ద సీక్వెన్స్ నార్మల్ టు మేక్ ద యావరేజ్ ఈక్వల్ గాట్ ఎట్ నౌ దిస్ ఇస్ ఇట్ అందుకు నేను ఏం చేస్తా ఈ ఉన్న థర్టీ నైన్ని ఈ ఉన్న థర్టీ నైన్ని పదమూడు మంది మధ్యలోనే డివైడ్ చేస్తా ఎంత వస్తుంది త్రీ ఈ త్రీ ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఉంది ఈ త్రీ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఇట్లా పదమూడు మందికి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి యొక్క యావరేజ్ ఏమైపోతుంది ఏ ఫోర్టీన్ ఏ ఫోర్టీన్ ఇస్ సెవెంటీ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ ఇట్ ఈస్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ వన్ కేజీస్ అయిపోతుంది అడిగింది ఫోర్టీన్త్ పర్సన్ ప్లస్ థర్టీ నైన్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ వన్ ట్వంటీ కథం దిస్ ఇస్ ఇట్ నాకు తెలుసు కొంతమందికి ఫస్ట్ టైంలోనే అర్థం కాకపోవచ్చు బట్ ఎస్ ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది రెండు పాయింట్లు ఒకటి మీకు మ్యాథ్స్ ఎంత ఉంది అనేసి దీంట్లో మ్యాథ్స్ ఎంత ఉపయోగపడుతుందండి a very little portion chaala takku portion use avutundi idi okka question e kaadu we are going to big this is a beginning hence ee maths anedi inte untundi kavalante let us see number system anedi okati untundi simplification ane concept untundi andulo kuda ide untundi intaku minchi inkem undadu this you check it of course oka square root cube roots untai avu chuddam now see this this is also ssc cgl tier 2 question meek telisindi ee cheyandi etlu vastundi first epanna bracket lo unde cheyali 36 by 45 into 25 by 24 into ni em cheyachu divided by ni into cheyachu deenni reverse cheyali ante ga so 2 is a 3 is a 3 1 is a 3 15 is a ante kada 15 5 3 is a 5 5 is a so 5 by 6 idu mottham 5 by 6 vachestundi okay nen deenni cancel chesestha mottaniki idu entha 5 by 6 ayindi which one this one mari deendi minus deenda anta this is 12 by 21 into 14 by 15 divided by ni into chestha 45 ni 20 reverse chestha deenni appudu entha vachcha 12 ones are 12 twos are 2 ones are 2 sevens are 7 ones are 7 threes are 3 ones are 3 fifteens are 15 ones are 15 ones are anta poyindi minus 1 idi total ga minus 1 idi total ga 5 by 6 kaani ikkada into undi into 1 by 6 ante na అంతే ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ బై థర్టీ సిక్స్ వన్ బై ఎయిట్ ఇంతేగా అంతేగా నా వాట్ ఈస్ దిస్ దిస్ ఇస్ ఫైవ్ బై థర్టీ సిక్స్ మైనస్ వన్ ఇట్ ఈస్ మై ఫైవ్ బై థర్టీ సిక్స్ మైనస్ వన్ ఎంత వస్తుంది థర్టీ సిక్స్ అంటే మైనస్ థర్టీ వన్ బై థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ బై థర్టీ సిక్స్ వన్ బై ఎయిట్ ఎంత వచ్చింది ఇది వన్ బై ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ బై థర్టీ సిక్సా ఫోర్ బై థర్టీ సిక్స్ ఫోర్ బై థర్టీ సిక్స్ ఎప్ మీకు అనిపిస్తుంది ఓకే ఫోర్ బై థర్టీ సిక్స్ దిస్ అల్ రైట్ హియర్ సో వన్ బై నైన్ ఓకే వన్ బై ఎయిట్ మైనస్ వన్ బై నైన్ ఇట్ ఈస్ వన్ బై సెవెంటీ టూ కథం కనిపిస్తుందా మీకు లేదు కనిపించలే వన్ బై వన్ బై సెవెంటీ టూ దిస్ ఇస్ ఇట్ వన్ బై సెవెంటీ టూ ఉందా ఉంది యా ఓకే this is it so this is what i'm telling it to you whichever exam that it is whatever the type of question it is what are we going to do is mathematics manaki enta kavali anedi subject ikkada maths enta kavalandi oka division ni oka fraction lo unde x by y ni din em anu raskochu into y by x ga raskochu ane concept ee theory vachind ankonde oka into cheyadam oka division cheyadam oka minus cheyadam ivanni manam chinna pone nerchukundam the thing is oka streamline way lo cheyali aa board mass rule ane theory అదే ఇక్కడికి వస్తే యావరేజ్లో మనకి యావరేజ్ ఏదైతే ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతుందో ఆ ఎక్స్ట్రా అనేది అందరి మధ్యలో డివైడ్ చేయాలి ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ముందున్న యావరేజ్కి ప్రతి ఒక్క సీక్వెన్స్కి యాడ్ చేయాలి ఓకే ఇలాంటి తీరీ మీకు అర్థం చేసుకొని అది మీరు అప్లై చేయగలుగుతున్నారు అంటే దిస్ ఈజ్ ఇట్ దిస్ ఈజ్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇది మీరు అనుకున్నట్టు పిహెచ్డి టైప్ ఆఫ్ థీసిస్ కాదు ఈవెన్ అంత తోప్ లెవెల్ వాళ్ళు చేసినా కూడా ఇవి చేయలేకపోవచ్చు దట్ ఈస్ వాట్ ఐఐటి వాళ్ళు రాస్తున్నారు అని మీకు వస్తూ ఉంటాయి తోపులు అంతా రాస్తున్నారు లెట్ దెమ్ రైట్ లెట్ దెమ్ రైట్ మనం మాత్రం మన బుల్స్ ఐవి ఉండాలి ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ లైక్ 
ಯು ಗಣ ಹಿಟ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಐ ಶಾಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಲೆಸನ್ ಇಂತ ಕಂಟೆಂ